वेलकम टू माई वाइफ किचन एवरी रेसिपी हियर इज मेड विथ लव அதிகமா <laughs> கிடைக்குது <laughs> இந்த எல்லா மேக்ரோ நியூட்ரிஷன்ஸுமே நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் இருந்து தான் கிடைக்கும் ஸோ எல்லாமே செடி கொடிகளில் இருந்து தான் வருது அது எப்படி செடி கொடிகளில் மட்டும்தான் வரும் நம்ம சாப்பிட்ற ஆடு கோழி கறியில் கூட தானே இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது உண்மை தான் பட் ஆனால் அந்த ஆடு கோழிக்கு கூட அது செடி கொடியில் இருந்து தான் வருது சரி பிளான்ஸ் எல்லாம் இந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸை எங்கே தான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு கொஞ்சம் டீப்பாக ஆராய்ஞ்சோன்னு வச்சுக்கோ மோஸ்ட்லி பிளான்ஸ் வந்து கார்போஹைட்ரேட்ஸை ஸ்டார்ச்சாகவும் ஃபைபராகவும் தான் வச்சுருக்கோம் ஸ்டார்ச்சை பொதுவாகவே அது வேர்லையும் அதோட சேர்த்தி சீட்ஸ்லையும் மெயின்டைன் பண்ணும் உதாரணத்துக்கு கோதுமை சோளம் அரிசி இதிலலாம் ஸ்டார்ச் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி வேரில் விளையிற மரவள்ளி கிழங்கு சக்கரவள்ளி கிழங்கு உருளைக்கிழங்கு இதிலலாம் நிறைய ஸ்டார்ச் இருக்கும் இல்லைனா கார்போஹைட்ரேட்டை ஃபைபர் ஃபார்மில் பழங்கள்லையும் இல்லை இலைகள்லையும் இல்லை பச்சை காய்கறிகள்லையும் ஃபைபராக அதே கார்போஹைட்ரேட்டை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இருங்க ஃபைபரும் கார்போஹைட்ரேட்டும் ஒன்றா அப்படின்னா ஆமாம் ஃபைபருங்கிறது ஒன் ஆஃப் த கார்போஹைட்ரேட்ஸ் நம்ப முடியலனா நீங்கள் வாங்குகிற பல விஷயத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு நியூட்ரிஷன் ஃபேக்ட்ஸ்னு போட்டிருப்பாங்க இல்லையா அதில் போய் பாருங்கள் ஃபைபருங்கிறத வந்து கார்போஹைட்ரேட்ஸுக்கு அடியில் தான் போட்டிருப்பாங்க அதோடு சேர்த்து கார்போஹைட்ரேட்ஸ் கடையில் சுகர்னு ஒன்று போட்டிருப்பாங்க இந்த இடத்துல ஒன்று தெளிவாக சொல்லிக்க விருப்பப்படுறேன் சுகர் அப்படின்னா உடனே நம்ம வெள்ளை சக்கரை ப்ரவுன் சுகர் அது மட்டும் சக்கரை கிடையாது சுகர் அப்படின்னு சொல்கிறது இனிப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது பல விதமான சுகர் இருக்குது அதை பற்றி ஒரு வீடியோ தெளிவாக போடுறேன் பட் ஆனால் இனிப்பே இல்லாத சுகர் பல இருக்குது அதில் ஒன்று தான் இந்த ஸ்டார்ச்சும் ஃபைபரும் ஸ்டார்ச்லேயும் சரி ஃபைபர்லேயும் சரி இந்த மாதிரி சுகர் மாலிக்யூல்ஸ் தான் ஒன்னாக பைண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இது ரெண்டுக்கும் இருக்கிற முக்கியமான வித்தியாசமே இந்த சுகர் மாலிக்யூல்லாம் எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக பைண்ட் ஆகிருக்குங்கிறது தான் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் இருக்கிற ஸ்டார்ச்சில் இருக்கிற இந்த சுகர் மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஈஸியாக நம்ம வயிற்றில் இருக்கிற என்சைம்ஸே பிரேக் பண்ணி தனித்தனி சுகர் மாலிக்யூல்ஸாக மாற்றி விட்ரும் ஆனால் ஃபைபரில் இருக்கிற சுகர் மாலிக்யூல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பைண்ட் ஆகிருக்கும் அதை என்சைம்ஸால் பிரேக் பண்ண முடியாது நம்ம குடலில் இருக்கிற பாக்டீரியாக்கள் கஷ்டப்பட்டு அதை உடைக்கும் அப்பையும் எல்லா பாண்டையும் உடைக்கும்னு சொல்ல முடியாது சில பாண்டை உடைக்கவே முடியாது பாக்டீரியாக்கள் கூட இப்போ நான் சொன்ன இந்த சுகர் மாலிக்யூலை பிரேக் பண்ணுற ப்ராசஸ்லாம் எங்கே நடக்கும்னா சிறுகுடல் அதாவது ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன்ஸில் நடக்கும் இந்த மாதிரி ஒத்த ஒத்த சுகர் மாலிக்யூல்ஸாக மாறினதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் போய் ரத்தத்தில் கலந்துடும் நம்ம உடம்பில் இருக்க எல்லா செல்லுக்கும் எனர்ஜி ரத்தம் மூலிமா தான் டிரான்ஸ்மிட் ஆகியாகணும் ஆனால் செல்கள்லாம் இந்த குளுக்கோஸை அப்சர்வ் பண்ணி அதை எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா அதுக்கு தேவை இன்சுலின் ஸோ எப்போல்லாம் நம்ம பிளட்டில் சுகர் லெவல் இருக்குதுன்னு தெரியுதோ உடனே நம்ம பேங்க்ரியாஸ் அதாவது கணையம் என்ன பண்ணோம்னா இன்சுலினை சுரந்து ரத்தத்தில் அனுப்பும் இந்த இன்சுலின் தான் இந்த செல்கள் எல்லாத்தையும் இந்த குளுக்கோஸ் அப்சர்வ் பண்ணி எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுற ப்ராசஸுக்கு முக்கியமான காரணம் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்லாம் ட்ரிப்ஸ் இறக்குவாங்கல்ல குளுக்கோஸ் இறக்குறது மூமே ஏதாவது உடம்பு சரியில் ரொம்ப டயர்டாக இருக்காங்கன்னா எனர்ஜிக்காக இதை இறக்குவாங்க இல்லையா இதுவும் இதே ப்ராசஸ் தான் எப்படி நம்ம ஸ்டார்ச்சு ஃபைபர்லாம் இருந்து குளுக்கோஸ் மாலிக்கியூலை உடச்சி ரத்தத்தில் உடம்பு இயற்கையாக அனுப்புதோ அதுக்கு பதிலாக டைரெக்டாக அந்த குளுக்கோஸ் மாலிக்கியூலை ரத்தத்தில் அனுப்பிச்சு விட்டால் எனர்ஜி கிடச்சிரும் சரி இப்போ நம்ம டெய்லியும் சாப்பாடு சாப்பிட்றோம் அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து எனர்ஜி கிடச்சி நம்ம அத்தியாவசிய வேலைகளை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போது நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு எவ்வளவு நேரத்தில் இந்த மாதிரி எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகுதோ அதை குறிக்கிறது தான் கிளைக்கமிக் இண்டெக்ஸ் நம்ம சாப்பிட்ற எல்லா சாப்பாட்டு பொருளுக்கும் ஒரு கிளைக்கமிக் இண்டெக்ஸ் இருக்குது இந்த கிளைக்கமிக் இண்டெக்ஸ் அதிகமாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த சாப்பாட்டில் இருக்கிற கார்போஹைட்ரேட் சீக்கிரமாக பிரேக் டவுன் ஆகி குளுக்கோஸ் எல்லாம் ரத்தத்தில் சீக்கிரம் கலந்துடும் அதுவே கிளைக்கமிக் இண்டெக்ஸ் கம்மியாக இருந்ததுன்னா அதில் இருக்கிற குளுக்கோஸ்லாம் பிரேக் ஆகிறதுக்கு லேட் ஆகும் பொறுமையாக தான் ரத்தத்தில் கலக்கும் 
இதனால தான் நமக்கு சுகர் டெஸ்ட் எடுக்க போகும்போது வெறு வயிற்றுல வான்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நீ சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் ஸ்டார்ச் அதிகமாக இருந்தால் நிறைய குளுக்கோஸ் மாலிக்குள் சீக்கிரமாகவே பிளட்ல வந்து கலந்துடும் அதுவே ஃபைபர் இருந்தால் பொறுமையாக தான் கலக்கும் சரி கிளைக்கமிக் இன்டெக்ஸ் ஹையாக இருந்தால் சீக்கிரம் ரிலீஸ் ஆகுது லோவாக இருந்தால் ஸ்லோவாக ரிலீஸ் ஆகுது அவ்வளோதானே மற்றபடி ரிலீஸ் ஆகிற எனர்ஜி எல்லாம் ஒன்று தானே அப்புறம் எதை சாப்பிட்டா என்ன நீங்கள் கிளைக்கமிக் இன்டெக்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறத சாப்பிட்டிங்கன்னா சீக்கிரமே எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகிடும்னு சொன்னோம் அப்படி ரிலீஸ் ஆகிற எனர்ஜியை நீங்கள் ஓடி ஆடி யூஸ் பண்ணலன்னு வைங்க உங்கள் உடம்பு அந்த எனர்ஜியை வேஸ்ட் பண்ணாமல் ஃபேட்டாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும் பின்னாடி யூஸ் பண்ணிக்கலான்னு அப்புறம் ஃபுல்லாக குண்டாகிடுவோம் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் பிரேக் பண்ணுறது ஈஸி ஆனால் அது போய் ஃபேட்டாக ஸ்டோர் ஆகிடுச்சு அதை பிரேக் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஜிம்மே கதின்னு கிடக்க வேண்டியது தான் ஹை கிளைக்கமிக் இண்டெக்ஸ் கூட சாப்பிடவே கூடாதுன்னு சொல்லலை எப்போல்லாம் உங்களுக்கு இமீடியட்டாக எனர்ஜி வேணுமோ அப்போ கண்டிப்பாக ரொம்ப ஹையான கிளைக்கமிக் இண்டெக்ஸ் ஃபுட்டு தான் சாப்பிட்டு ஆகணும் உதாரணத்துக்கு சின்ன வயசில் குளுக்கான்டி டாபர் குளுக்கோஸ்லாம் சாப்பிட்ருக்கோம்ல அதெல்லாம் முழுக்க முழுக்க நம்ம சொன்ன அந்த சிங்கிள் மாலிக்குல் குளுக்கோஸ் மட்டும் ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணியிருக்கிறது அதுக்கெல்லாம் கிளைக்கமிக் இண்டெக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நூற்றுக்கு நூறு இங்கே ஒரு சாம்பிளுக்கு ஒரு சில ஐட்டத்தோட கிளைக்கமிக் இண்டெக்ஸ் மட்டும் காட்டியிருக்கேன் நீங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் இருக்க கிளைக்கமிக் இண்டெக்ஸ் எவ்வளோனு தெரியணும்னா கூகுளில் போய் தட்டி பாருங்கள் எல்லா ஐட்டத்துக்கும் எவ்வளோ கிளைக்கமிக் இண்டெக்ஸ்ன்னு தெளிவாக போட்டிருக்காங்க இயற்கையாகவே நம்ம டேஸ்ட் பட்ஸுக்கு கிளைக்கமிக் இண்டெக்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற ஃபுட்டு தான் பிடிக்கும் பட் ஆனால் கிளைக்கமிக் இண்டெக்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற ஃபுட் சாப்பிடணுமா கம்மியாக இருக்க ஃபுட் சாப்பிடணுமா அப்படின்னு டவுட் வந்ததுன்னா கண்டிப்பாக கம்மியாக இருக்கிறதே எடுத்துக்கோங்க அதுதான் லாங் டேர்மில் உடம்புக்கு நல்லது அட விடிய விடிய கதை கேட்டு சீதைக்கிராம சித்தப்பன்னு சொன்னாங்களாம் இந்த மாதிரி விடிய விடிய என்கிட்ட கதையை சொல்லிவிட்டு இந்த மனுஷன் என்னடானா ஹை குளுக்கமிக் இண்டெக்ஸ் இருக்கிறதா எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு எந்த ஓட்ட பந்தயத்துக்கு போக போகிறாராமா